For glaciers, high mountain peaks and dramatic scenery, the Four Valleys region is hard to beat. The mountain huts are a great way to discover the region and one of the most impressive examples is Panossière in the commune of Bagne. I am Henri, the keeper of the Panossière hut. Panossière is a hut up in the mountains at uh, 2,641 meters. It's uh, along the Corbassier glacier and it's start point to go up to the Grand Combat. It's open from end of March till end of May for uh, skinning. And after we are open end of June till end of September, and there are more hikers. You can ski down the Col des Otans down to Bonaches or skinning up to Petit Combat and down to Bourg Saint Pierre. And for the summer season then, what are the main mountain routes? So here we are on the Tour des Combins, which is a, a trek of uh, five, six days. So a lot of people do that. And uh, in Panossière you can... Uh, it's a good place because you can come from different ways. You, so you can come from Brunei, uh, staying in... Uh, in Panossière, next day going to Mauvoisin, for there are three or four roads, so it's good to, to hike. The hut has recently been acquired by the bourgeoisie of Bagne. This organization is made up of people with deep roots in the commune. Je m'appelle Valérie Guigo et je suis président de la commission municipale de la bourgeoisie de Bagne. Why did the bourgeoisie want to take over the Cabane Panossière? La bourgeoisie est propriétaire non seulement de toutes les forêts, mais en plus du, du patrimoine. Et pour nous, une cabane euh, de montagne fait partie du patrimoine bourgeoisial. On est également propriétaire de la cabane de Brunet et de la cabane de Louvie et la cabane de Panossière, c'est la cerise sur le gâteau pour nous. The Cabane Panossière is not just a cabane, it's also part of the whole history of the region, along with the other mountain huts like the Cabane de Louvie and the Cabane de Bruni as well. But the hut was actually built by Bruno Bagnou, who named it Panossière FXB after his son, François Xavier Bagnou. I asked him why. Il était jeune pilote d'hélicoptère et ensuite il faut se former pour transporter les charges, ce qu'on appelle du cargo, le bois, euh, le matériel. Je l'ai formé ici, ce qui a donné un lien très particulier finalement. Bruno a créé Air Glacier, qui est l'un des main hélicoptères companies, et son son François Xavier a fait son premier flight as a pilot avec son père dans cette région. À la suite du décès de mon fils, nous avons fait plusieurs choses ponctuelles en vallée dont la cabane FXP à Panossière. Et notre idée était toujours de construire ces, ces ponctuelles choses et ensuite de les redonner et qu'elles servent surtout à la jeunesse, à notre jeunesse qui doit monter une fois la cabane Panossière, qui doit une fois voir cette nouvelle cabane FX Panossière, le glacier, etc. C'est un des buts. The FXB Panossière Mountain Hut is one of many ways in which Bruno commemorates the memory of his son, François Xavier, who died very young in a helicopter accident. And the aim has always been to encourage as many young people as possible to come and see what it's like in the mountains. And those mountains can rival some of the most famous in the world. Zermatt à son serva, nous avons les, le massif des Combins, et je pense que nous sommes vraiment au pied du massif des Combins lorsqu'on arrive à la cabane François Xavier Bagnou. Zermatt has the Matterhorn, and in Bagne here we have the massif des Combins, le petit Combin, le grand Combin, and all of that is just in front of the cabane de Panossière FXB. Je crois que la chose la plus importante pour nous adultes, c'est finalement de transmettre toutes ces données à la jeunesse parce que c'est eux qui suivent derrière. Je pense qu'on oublie un peu tous ces beaux secteurs qui nous entourent dans une distance très courte de 15 minutes et puis après on marche, on oublie, on fait des longues distances, on va très très loin et on ne se rend pas compte que très proche de nous, il y a des choses merveilleuses dont on ne profite pas assez. There's a tendency to forget that within perhaps 15, 20 minutes of walking, there are incredible natural wonders in the region and it is the duty of adults to transmit this knowledge and this wonder to the young people of the region.